வணக்கம் நாம் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா வருமானத்தை வாழ்க்கையில் பொறுக்கணும் அதுக்கு என்ன செய்யணும் நல்லா உழைக்கணும் உழைக்க எல்லாருமே உயர்நிலை அடைகிறாங்களா அதுதான் இல்லை அதுக்கு என்ன காரணம் எல்லோரும் என்ன சொல்கிறாங்க பொதுவாக நாங்கள் நல்லா தான் ஏன் சம்பாதிக்கிறோம் நல்ல வருமானம் வருது ஆனால் கையில் பணமே தங்க மாட்டேங்குது காரணம் என்ன நாம் செய்யக்கூடிய சிறு சிறு தவறுகள் அது மட்டும் இல்லாமல் நாம் பின்பற்றக்கூடிய சின்ன சின்ன வழிமுறைகள் இதன் மூலமாக நாம் பெரிய தடைகள்லேருந்து விலகலாம் எப்படி பணம் சம்பளமாக வாங்கினதுக்கப்புறம் எல்லோரும் என்ன செய்கிறாங்க இப்போ எல்லாருக்குமே சம்பளம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அக்கௌண்ட்டில் க்ரெடிட் ஆகிடுது அவங்களோட கணக்கில் க்ரெடிட் ஆகணும்னா அதுலேருந்து எடுத்தோடனே என்ன செஞ்சிடறாங்க முதல் தொகையை கடனுக்கு செலுத்திடுறாங்க அப்படிங்கும்போது அந்த வருமானம் முழுமையாக நல்ல விஷயங்களுக்கு பயன்படுறதப்ப சேமிப்புங்கிறது இல்லாமல் எல்லாமே கடன்களுக்கே போடுது நீங்கள் வருமானம் அக்கௌண்ட்லேயே க்ரெடிட் ஆனாலும் அதுலேருந்து ஒரு நூறுரூபா தொகை எடுத்து முதல்ல வீட்டில் அம்பாளுக்கோ இல்லை வீட்டில் உங்கள் மனையாளுக்கோ மல்லிகைப்பூ வாங்கிறது அதில் கல் உப்பு வாங்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல விஷயங்களை முதல் முறையாக நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய வருமானத்தில் செய்கிறது மூலமாக நீங்கள் இந்த மாதத்தில் ஏற்படக்கூடிய நெருக்கடி நிலைகளிலிருந்து அது உங்களை எல்லா சூழ்நிலையிலையும் சமாளிக்கக்கூடிய தன்மை கொண்டு வரும் அப்புறம் நீங்கள் பணத்தை எப்போவுமே ஒரு தனி இடத்துல வைக்கணும் நாம் வீட்டில் எல்லாத்துக்குமே தனி இடம் இருக்குது பூஜை ரூம் பெட்ரூம் பாத்ரூம் சமைக்கிறதுக்கு அப்படிங்கும்போது பணம் வந்து போவதற்கு ஒரு இடம் வேண்டும் அது என்ன பார்க்கலாம் நீங்கள் கேஷ் பாக்ஸ் அப்படிங்கிறது தெற்கு தென்மேற்கு திசை அதாவது நீங்கள் உங்களோட லாக்கர் பீரோஸ் அந்த மாதிரி இடங்களில் உங்களுக்கு ஒரு மரப்பலகையில் அதாவது செய்த பாக்ஸ் ஒன்று வச்சுக்கிட்டு அதில் ஒரு பட்டு வஸ்திரத்தை வச்சு அதில் வாசனை பொருட்களான ஏலக்காய் பச்சைக்கற்பூரம் ஜாதிக்கா கிராம்பு லவங்கம் குறிப்பாக சொல்ல போ போனால் கருமஞ்சள் இதெல்லாம் வச்சு அதில் உங்களோட பணத்தை வச்சு அதுக்கப்புறம் அதை செலவுகளுக்கு எடுக்கிறது பெரிய தேவையற்ற செலவுகள்லேருந்து உங்களை காப்பாற்றி கொடுக்கணும் அப்புறம் குளிக்கும்பொழுது முதலில் குளிச்சுட்டு முகத்தை தோட்டாமல் முதுகை முதலில் தோட்டணும் ஏன்னா குளிக்கும்போது மூதேவி வந்து முதுகில் உட்காந்துருப்பான்னு சொல்லுவாங்க முதுகை தோட்டுறது அதிக தண்ணீரை வீணாக்குதல் அந்த விஷயத்த குறைச்சிக்கணும் அதிகமாக தேவையில்லாத விஷயங்களுக்கு நிறைய தண்ணிகளை செலவு பண்ண தண்ணிங்கிறது பூபாதேவியோட சொரூபம் சொல்கிறாங்க தண்ணியை நிறைய பயன்படுத்தும் போது தேவையில்லாமல் வீண் விரயம் பண்ணும்போது நம்மள்ட்ட செலவுகள் அதிகரிக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நாம் காலையில் எழுந்தவுடன் நம்மளுடைய உள்ளம் கையை நல்லா கை ரெண்டு கையை முடிச்சு நல்லா தேய்ச்சி முதல் முறையாக அப்படி கையை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அன்றைய நாளை தூங்கணும் ஏன்னா கை ரெண்டு உள்ளங்கையிலையும் மகாலட்சுமி வாசம் செய்கிறதா இருக்கணும் அப்போ அந்த நாள் ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காகவும் பாசிட்டிவாகவும் இருக்கும் இது போல் நிறைய தகவல்கள் வரக்கூடிய பதிவுகளில் நான் போட்டுக்கிட்டே வரேன் உங்களுக்கு என்ன சந்தேகம் என்ன விஷயங்கள் தேவை அப்படிங்கிறத கீழேனுடன் இந்த வீடியோலேயே நம்பர் இருக்கும் அப்புறம் கமெண்டில் சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வீடியோக்கள் நான் போடுறேன் உங்களோட சந்தேகங்கள் எதாக இருந்தாலும் என்னுடைய நம்பருக்கு கூப்பிட்டு கேட்டுக்கிற கேட்டுக்கணும் கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களோட ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நான் வந்து தெளிவாக சொல்லித்தரேன் நன்றி வணக்கம்